நீங்க ஒரு மெமரி சாம்பியன் ஆகணும்னு விரும்புறீங்களா உங்களோட பொட்டன்சியல் அன்லாக் செய்யப்பட்டா எப்படி இருக்கும் நான் நிறைய படிக்கிறேன் ஆனா மறந்து மறந்து போயிருது இதுக்கு ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு இருக்க எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ஒரு பெஸ்ட் கைட் என்ன <laughs> வருமா இல்ல ஏதோ ஒண்ணு வருமே ஏதோ ஒண்ணு வருமே அப்படின்னு நம்ம கேட்டுட்டே இருப்போம் திங்க் பண்ணிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிய ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்க ஒரு பெரிய பார்ட்டிக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க ஒரு நல்ல ஹோட்டல் அங்க அறுபத்தஞ்சு பேரு நீங்க இன்வைட் பண்ணிருப்பீங்க சோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்தாச்சு அதுல உங்களோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்க அவங்கள ரிசீவ் பண்றதுக்காக ஃப்ரெண்ட் கேட்டு கிட்ட வெயிட் பண்றீங்க கேட் நம்பர் ஃபைவ்ல இருக்கீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டாங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஹை ஃபைவ் சொல்லிட்டு நீங்க பார்ட்டி ஹாலுக்கு கூட்டிட்டு போறீங்க ஃபைவ் ஹை ஃபைவ் அப்போ அங்க இருக்கிற எல்லாரும் சேர்த்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சோ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்பவுமே உங்களுக்கு மறக்காது இந்த மாதிரி தான் மெமரி பேலஸை யூஸ் பண்ணி இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்களை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செகண்ட் ஒன் நிமானிக்ஸ் இது பெரிய டிவைஸ்னே சொல்லலாங்க இந்த நிமானிக்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணி அரவுண்ட் செவன்டி செவன் பர்சன்ட் பீப்புள் சக்சஸ் ஆயிருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் இது நான் சொல்லலங்க ரிசர்ச்சால ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த நிமானிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நேம் நிமானிக்ஸ் ரைம் நிமானிக்ஸ் வேர்ட் நிமானிக்ஸ் ஸ்பெல் நிமானிக்ஸ் பில் நிமானிக்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரவுண்ட் நைன் டைப்ஸ் ஆஃப் நிமானிக்ஸ் இருக்கு இதுல நீங்க இப்போ கிரேட் லேக்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கிறணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா பேரெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல சில நேரங்கள்ல நம்ம வாய்க்குள்ளேயே நுழையாம இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லேட்டர்ஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம ஒரு வேர்டை ஃபார்ம் பண்ணணும் இப்போ ஃபைவ் லேக்ஸ் என்ன ஹியூரான் அன்டாரியோ மிஷிகன் எரி சுப்பீரியர் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸில் எடுத்து ஹோம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்போ கேட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த கிரேட் லேக்ஸோட ஞாபகம் வரும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் படிக்கணும் தேர்ட் ஒன் சங்கிங் சங்கிங்க ஆமாங்க நிறைய விஷயம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அப்போ டஃப்பாக இருக்கும்போது இப்போது நீங்கள் ஒரு புது லாங்குவேஜை கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அது ஸ்பானிஷாக இருக்கலாம் ஃப்ரெஞ்சாக இருக்கலாம் இங்கிலீஷாக இருக்கலாம் வாட் அவர் இட் இஸ் ஆனால் அதை எப்படி எடுத்தோன்னே கிராமரு இல்லைப்பா நான் போய் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒன்றுமே புரியாதுங்க தலையும் புரியாது வாழும் புரியாது அந்த மாதிரி கதை தான் நம்ம கதையும் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணணும் பேசிக் திங்லேருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் அது உங்களோட மெமரிக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கும் எடுத்தோடனே பெரியதுக்கு போயிட்டு இல்லைப்பா நான் ஒரு பெரிய சாம்பியன் அதனால் நான் பெருசாக தான் எப்பவும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் இது அப்ளிகபிள் ஆகாது அதனால் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதை ஸ்மாலாக பிரேக் டவுன் பண்ணி படிங்க அப்போ ஈஸியாக உங்களுக்கு மெமரைஸ் ஆகும் ஃபோர்த் ஒன் த ஃபெயின் மேன் டெக்னிக் ஆமாங்க இது ரொம்ப ஃபேமஸான டெக்னிக் கூட இதில் ரிச்சர்ட் ஃபெயின்மேன் இவர் ஒரு நோபல் ஃபிசிஸ்ட் தன்னோட ரிசர்ச்சுக்கு காலேஜில் படிக்கும் போதெல்லாம் சில நேரங்களில் டஃபாக ஃபீல் பண்ணியிருக்காரு அப்போது அவரால் உருவாக்கப்பட்டது அவருக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஃபெயின்மேன் டெக்னிக் இன்றைக்கி அவர் நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த டெக்னிக்கை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இந்த டெக்னிக்ஸில் வர ஃபோர் ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு 
understand the concept. நீங்க படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்களை ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதை நீங்க எந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரைட் டவுன் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு உங்களை பத்தி தெரியும் சோ இந்த கான்செப்ட் முடிஞ்ச உடனே செகண்ட் ஸ்டெப்பா எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் யூசிங் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ யாராவது ஒரு ஆளுக்கு நீங்க டீச் பண்ணணும் சிம்பிள் மெத்தடா இருக்கணும் நீங்க எப்படி எல்லாம் உங்களால சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த கான்செப்ட அந்த பர்சனுக்கு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படி பண்ணீங்கன்னா தான் நீங்க எந்த இடத்துல மாஸ்டரா இருக்கீங்க எந்த இடத்துல ஒஸ்டா இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்ச உடனே மூணாவது ஸ்டெப் identify and fill knowledge gap நீங்க ஒரு டீச்சரா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு அந்த கான்செப்ட டீச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சில நேரங்கள்ல உங்களுக்கு மறந்து போகும் அப்ப எந்த ஏரியா அப்படின்றத நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த கான்செப்ட் இருக்கிற பேஜ திருப்பி அதுல இருக்கிற விஷயங்களை நீங்க படிக்கணும் அப்பதான் அதுல உங்களால மாஸ்டர் ஆக முடியும் இந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் ரிவ்யூ அண்ட் சிம்பிளிஃபை நீங்க படிச்ச விஷயங்களை அந்த கான்செப்ட அகே and again நீங்க வந்து ரெப்யூட்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எது வரைக்கும் அப்படினா உங்களுக்கு நான் தூக்கத்துல எழுப்பி கேட்டா கூட நான் தான்டா இந்த டாபிக்ல கிங் அந்த மாதிரி நீங்க நினைக்கிறது வரைக்கும் நீங்க ரிவ்யூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஏத்தத மாதிரி அந்த கான்செப்ட்டை சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கணும் 5th one லிங்க் மெத்தட் இப்போ நீங்க புதுசா ஒரு விஷயத்த படிக்கிறீங்க படிக்கிற விஷயத்த ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் விஷயத்தோட நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும் இப்போ எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் இது எப்ப கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்கன்னு வைங்க தண்ணு கட்டி காட்டுல விட்டது மாதிரி எல்லாருமே திங்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒருத்தவரோட பர்த் இயரை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நிச்சயமா உங்களுக்கு பிடிச்ச யாராவது ஒரு பர்சன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல பிறந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த இயரை நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்த இயரை நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட முடியும் ஏன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல தான் எல்பிஜி ரிஃபார்ம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்ம இந்தியாக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க சிக்ஸ்த் ஒன் ஸ்டோரி மெத்தட் இதுதாங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம படிக்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு கதையா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோங்கன்னா நம்ம எப்ப கேட்டாலும் யாரு கேட்டாலும் ஈவன் குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்மளால ஈஸியா புரிய வைக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நாட்டுல கிளாசிக்கல் டான்ஸ் எட்டு இருக்கு நம்ம டக்குன்னு கேட்டா வைங்களே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்கற ஆன்சர் கூட நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் விரல விட்டு ஒன்னு ரெண்டு மூணு அப்படின்னு எண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனா அதுக்கெல்லாம் அங்க வேலையே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கதையை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பரதம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா இருந்தாங்க அந்த அம்மாவுக்கு மோகினி அப்படின்ற ஒரு பொண்ணு மோகினிக்கு கதகளினா ரொம்ப இஷ்டம் அதனால கதகளில பக்கவா கலக்குவாங்க கூடவே குச்சிப்புடியும் கத்து வச்சிருந்தாங்க ஒரு நாள் பரதம் அதாவது மோகினியோட அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா சரி மோகினி இப்படியே இருக்கா நம்ம ஏதாவது ஒரு ரெண்டு பிளேஸ்க்கு அவளை கூட்டிட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஒரு லாங் ட்ரிப்புக்கு பிளான் பண்ணி ஒடிசாவுக்கும் மணிப்பூருக்கும் கூட்டிட்டு போறாங்க அங்க போயிட்டு அவங்களோட ட்ரிப்ப ரொம்ப ஹாப்பியா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் லாஸ்டா ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் பெருசா நடக்குதுங்க அங்க கூட்டிட்டு போனாங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா சவும் கதக்கும் ஆடுனாங்க வா இந்த ரெண்டு நல்லா இருக்கு இதையும் ஏன் நம்ம கத்துக்க கூடாது அப்படின்னு அந்த மோகினி பொண்ணு கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு டான்ஸையும் நான் கத்துக்குவேன்னு முடிவுக்கு வந்தாங்க சோ இது மூலம் பரதநாட்டியம் மோகினி ஆட்டம் கதக்களி குச்சிப்புடி ஒடிசி மணிப்புரி சாவ் அண்ட் கதக் இந்த எயிட் கிளாசிக்கல் டான்சஸையும் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இந்த ஆறு டெக்னிக் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதோட நீங்க என்ன பண்ணணும் சே இட் லவுட் நீங்க ஷவர் பண்ணும்போது டிரைவிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேட்கிற சவுண்ட்ல ஏன்னா சத்தமா சொன்னீங்கன்னா யாரோ ஒரு பைத்தியம் ரோட்ல போகுது அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க ஆனால உங்களுக்கு பிடிச்சது மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச சவுண்ட்ல நீங்க சொல்லி பாத்துக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் டாக் டு யுவர் செல்ஃப் அத நீங்க லவுடா சொல்லி பாப்பீங்க இது டாக் டு யுவர் செல்ஃப் கண்ணாடி முன்னாடி நின்னு ஒரு தலவாரம் போதா இருக்கலாம் பவுடர் போடும் போதா இருக்கலாம் அந்த டைம்ல கூட உங்களோட டைம் இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன படிக்கிறீங்களோ அத கண்ணாடி ஒரு ஸ்டூடெண்டாவும் நீங்க ஒரு டீச்சராவும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா எப்பவுமே மறக்காதீங்க இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்
வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால உங்களுக்கு பிடிச்ச பர்ஃபியூம் யூஸ் பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கறத எங்களுக்கு சொல்லுங்க இந்த வீடியோல இருந்து இன்னைக்கு நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்றதையும் அப்கமிங் வீடியோல உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோ வேணும் அப்படிங்கறதையும் மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க அப்புறம் இது வரைக்கும் நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்க பெரிய ஆதரவுக்கு உங்களுக்கு பெரிய பெரிய நன்றி மறக்காம தொடர்ந்து உங்களோட சப்போர்ட்ட எனக்கு கொடுங்க அதுதான் ஃபர்தரா வீடியோ பண்றதுக்கு ஒரு பூஸ்டப்பா இருக்கும் போற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா அந்த நோட்டிபிகேஷனை ஆன் பண்ணி வச்சிருங்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க ஸ்டே பிளஸ்ட் ஸ்டே பாசிட்டிவ் தேங்க்யூ